。Hello， 大家好，我是不能关不听视频的，给大家一期《峡谷之巅》超越者的一个比赛黄龙侠。大家先别说这是场游戏的段位低啊，这一把的话，我们遇到了 QQ 区的曾经拿过国一狮子狗的，虽然说现在我不知道他是国几，但是呢，本期视频的主题就是为了教会大家用螳螂怎么样去打狮子狗。我发现很多螳螂呢打狮子狗，大家都觉得很难打，都觉得打不过。首先，我想跟大家先说的一点的是，螳螂打狮子狗基本上可以说是。四六开吧，兄弟们，我先跟大家说一下，为什么大家这个版本觉得玩螳螂打狮子很难打？首先呢，就是因为仙宫这个符文，而且呢，就是三项被加强了，所以呢，现在狮子狗带仙宫基本上螳螂都很难打，因为狮子狗它拥有主动权，它开大招呢，就可以一套技能把你秒了，要么是双 E 把你捆住，要么双 Q， 要么双 W 回血。不像以前了，狮子狗只能在征服者，然后螳螂打不过还能跑，而且螳螂在征服者的话其实是不怕狮子狗的，但是现在有点小怕。兄弟们呢，我们玩螳螂对位狮子狗，其实主要注意两个问题，第一个呢就是它三级入侵，我们这一把正常选择红开，然后在蓝区做一个保护视野。这正常情况下，我们螳螂对位狮子狗的时候呢，要注意去看蓝区，也就是我们中上两路队友选择的什么英雄。这一把我们家中单选择艾克，但是他居然带了个屏障。OK， 我们家上单是一个蒙多，这一把的话，因为敌方狮子狗带的是仙宫，入侵野区的可能性不是很大。这边告诉大家一个小技巧，狮子狗带征服者的话，入侵野区的几率要比带仙宫入侵野区几率要大，因为征服者狮子狗基本上都是出半肉的，带仙宫的基本上都是出全输出，就那套暴击装备嘛，对吧？三项木刃、蓝切、无尽。大招隐身之后，一个 Q 技能就把你弄死。刚刚我们说了，螳螂打狮子狗，第一个要注意的就是前期被入侵野区。其实第二个要注意的呢，就是永远不要失误。螳螂打狮子狗和狮子狗打螳螂，现在跟以前不一样了。现在呢，现在螳螂打狮子狗是不可以失误的，这对你英雄要求很大。你绝对不可以因为自己的一次失误，在前期葬送了自己的人头，要不然的话就会被狮子狗无限滚雪球。我们这一把正常红开往上刷，刷到一分二十五秒之后呢，拿河蟹升四级，看一下中上两路有没有机会。没有机会的话，我们就拿这个蓝 buff 加蛤蟆升到五级。这边的话可以看到，狮子狗呢，很正常的升到五级之后来，在我们下路抓了一波，把我们家的 ADC 弄死。ADC 弄死之后呢，我们看一波中路，这波中路能不能弄死这个男刀？来到这个位置呢，发现这个男刀这边可能是有视野的，看到没？他明显的在躲着我。OK， 这边没有机会，没有关系，我们这边的话帮中单推一下线，看能不能有机会越一下塔之类的。用我们家中单是个艾克，艾克的话。看看他方 W 怎么说。这一波的话，我们看，呃，这个男刀的话不给任何的机会，那我们这边的话只能吃一层塔皮了。敌方的狮子狗被我们家的 ADC 反杀，然后这边的话我们吃一层塔皮只能走了。第一轮刷野呢没有拿到任何的节奏，敌方狮子狗拿了一个人头，他现在是一杠一，经济的话比我略高一点点，但是没有关系，我们回家出门之后呢，继续从下面往上刷。但这个时候请注意，我们在刷野的时候。这段时间狮子狗是没有大招的，所以说中上两路，他大概率是不会去抓的。如果说他去抓，那我们这波就直接进他的蓝区反他的野怪。怎么进他的蓝区，兄弟们一定要看好了，很关键，不要去暴露自己的视野。看到没？这狮子狗没有大招，把我们家的上单魔都给弄死了。那我们这边的话，直接不刷野了，想进他的蓝区，看到这个下路有机会，看一下这个下路能不能抓人。过来之后呢，直接一个惩戒，先触发进攻 A 接 Q 再 A， 然后帮他挡一下 Q。这边的话，一个 Q W 把他秒杀。然后这边的话。进草直接往这里移，大招隐身进草 ，OK， 辅助不给机会，不给机会的话就算了。这时候仔细看角度，这个狮子狗的话，它在上半区，我们这边的话直接进它的三郎，因为它双路的话被我们家被我们给搞了一下，所以说他们双路这个时候在家里没有人能干扰我。把那个三郎吃完之后呢，这个狮子狗还在上半区，我们这边吃完三郎再吃大塔嘛，在这里反野的同时呢，在这边做一个视野，然后这个时候呢，狮子狗大概率是有大招了，但是没有关系，我现在不怕它，我现在玩螳螂呢玩的很狂。我不管你选的什么英雄，你只要给我机会，我一定进你野区。我能跟你互换，我就跟你互换；我能进你，我能掏你一个小兵，我能掏你一个三郎，我就掏一个。这个时候，兄弟们，你们仔细看这个小地图啊，狮子狗到现在还没有露视野，现在只有两种情况：第一个呢，他在中路那边耽误了一会，他现在回家正在往这个蓝区赶；第二个呢，就是他可能去反我的野了。不过没关系，我们这边闪现一个 AQ， 把这个下路秒杀，然后再过来锁定这个拉格斯，再次把双路造成击杀之后呢，发现敌方的狮子狗去抓了一下我们家的中单，但是我看了一眼他的视角。他身上没有蓝 buff， 说明他没有反我的野区，我的蓝 buff 我还没刷新，他想进我的野区也进不了。这个时候打开经济密码，发现我们家的话是有个小小优势，没有关系，我们这边复活出门之后，直接过来刷自己的红 buff。细心的小板可能会发现，我螳螂打狮子狗，前期我根本不做重伤
因为呢，唐纳打四狗这个英雄，你做重伤，你也打不过他的。我说实话，我真觉得手游的重伤好垃圾。我不知道端游的怎么样，但是我觉得手游的重伤真的好垃圾。你比如说吸血鬼、剑魔，还有狮子狗这种英雄，你做不做重伤，你都是打不过他，人家照样回血干死你。那我还买重伤干嘛？我还不如省点钱买一个巨石团灭，我大不了跟他拼到死。这边的话，我们过来刷这个。蓝 buff， 然后准备打这个先锋，对不对？这边看到我们家的这个中单被蹲了，没关系，中单有大招，一个 W，A， 然后一个 EQ， 把狮子狗秒杀之后呢，还有个男刀 ，A J Q， 拿下双杀 ，OK， 这个时候呢，狩猎开始了，因为我第一次正面单杀了这个狮子狗，你们可能会说我这一波就捡了个人头，因为艾克我才杀的他，但是没有关系，杀了就是杀了，从这一刻开始，经济正式拉开。兄弟们，其实从这一刻开始，这个狮子狗呢，单方面的游戏结束了。因为我这一场游戏都不会有一个失误。如果我们家队友在中期的时候不给他送很多人头的话，我有自信我能在九分钟把他打到投降。兄弟们，不是在装逼啊，因为螳螂和狮子狗他们俩呢，就是有这种特性的英雄。如果说哪一方拿的优势，另一方基本上就是玩不了的。即便我们看到他抓了一波中路，来到这边呢，直接过来。把他秒杀，然后还剩一个男刀，没关系，我们先拉开这个男刀，爆发很高，一套技能将近把我杀死。这个时候呢，我们家双人路支援过来，先吃一个果实，看怎么说。敌方双人路的话也过来了，我们这边的话看一下我们家队友有没有大招。我们这边过来想偷偷偷这个龙的，但是我们过来之后发现有个艾希看到我了 ，OK， 有个男刀，先拉开，不给我偷这个龙的机会，当然隐身，先规避一下他的爆发。我们这边来到中路，看看这波怎么说，我们家的。风女大招还有五秒，敌方速度也即将出来了。这边的话，我赶紧叫我们家的队友大招好了，直接用大招给我回血，不然的话我等会就被秒了，小龙就没了。这边的话，别着急，把这个先锋放出去。放出去之后，看到艾克晕住了这个狮子狗，过来一套技能直接把他秒杀。然后男刀的话，我们就看一下情况，应该是追不了了，追不了的话就算了，直接过来打这个小龙。兄弟们，打这个小龙的时候，一定要记住我刚刚说的那句话：为什么我敢说我拿到优势之后呢？我可以让这个狮子狗，在我队友不送的情况下。可以让他九分钟就要投降，我这一把都是没有做重伤的，因为没有必要。如果说我想做重伤的话，我让队友去做。我自己做重伤，首先我跟他贴脸的时候我干不过他，我做重伤我还是打不过他。我们这边来到下路，看一下这边有没有机会蹲下人，但是这个防御塔分钱给我了，可能让我被看到了。那我们就过来把这个队友一起把这个防御塔给拆掉，然后看到艾克也过来了，马上叫艾克回去，因为艾克那边要守中塔的，这边的话不要被对面狮子狗把中塔偷了，要不然的话我们就会很亏。这个时候呢，我们不要在这边回城啊，因为狮子我很有可能过来抓单的，跑到塔下回城，猥琐一点。你在那边回城的话，狮子狗跳下来两个 Q 技能，你就可以归西了。完了之后又给人家叠被动，然后金鸡又被人家打回去。回家出门之后呢，往自己的蓝区赶，这边打一个探照，看到敌方狮子狗正在我的蓝区。OK， 我们看这一波他是怎么跟我操作的。我十级，他九级，我们这边先来到这个位置，大家隐身想过去追他，他也开启大招，没关系，我知道他可能要回来的。我们这边先打河蟹，不用着急，注意看我的细节啊。OK， 在这边等他，我就在这个位置等他来了。EQ， 他闪现过来想杀我，双 W AQ W， 瞬间把他秒杀。兄弟们看到了吗？狮子狗和螳螂呢，基本上就相当于谁先起手谁就能赢。但是当我有了很大的优势的时候呢，我让他先起手，他也赢不了我。这边的话，不断去拉扯这个狗熊啊，我这边的话是一直在骗他的闪现，因为我身上会亮那个星之刚。我一直在骗他的闪现，只要他闪现上来咬我，我就马上一技能拉走。我在骗他的心之刚，心之刚被动好了，打我一下是很痛的，他可能会想闪现上来干我。所以说我们这边一直拉扯他，拉扯他完他之后呢，过来刷自己的野区。兄弟们，你们仔细看现在这个时间段，现在这个情况呢，主动权就掌握在我手里。我这一把的话不需要去主动抓人了，我因为我不需要去跟他互换节奏。我如果这个时候去主动抓人。他可能会利用我暴露视野的时候去跟我置换资源，而我现在处于优势方，我跟他置换资源我是亏的，所以说我不现在不主动去抓人了，我就反蹲他就可以了，我一直来保护队友就行了。这边看到上路被他抓了之后呢，我们来到上路看一下这波上路怎么说，但上路这波是少人的，我们来到这个位置看有没有机会，基本上锁定敌方的这个狗熊，不要着急 ，W Q 把他秒杀，然后这边的话不要跳过去啊，中箭了也不要跳过去，因为狮子狗在旁边呢，谁先跳谁就死。我们这边的话一直叫队友。往后退，我们这边拉扯一下。艾克一个人在下路推线，然后这边的话，难道也都视野了一个 W， 打了我很多伤害，把我们家风女打残。这边过来先吃了一下这个中线。OK， 还想 Q 我，没事走位一下。吃完中线之后呢，顺势进他的蓝区。这边的话看到难道不用着急，我们这边直接把他蓝区给清空一下就可以了。难道基本上杀不掉他有大招，我不可能追得上他。那这个时候呢
，我们家 ADC 把我蓝枪了，完了之后又把我这个小小蛤蟆枪了。我跟你们说，我打游戏，我玩打野，我最烦的不是菜的队友，我最烦的两个队友，他妈一个是不听信号的，一个就像这种手贱的。兄弟们，我还是那句话，低分就有低分，为什么他死在超越者，那是有原因的。我们这边来到上路之后呢，发现蒙多给机会了，被秒杀，没有关系，我们看看这波有没有机会偷一个。当眼神过去，一 QA 把他秒杀，杀完之后呢，直接选择撤退。狮子狗可能会蓝。其实现在这个情况呢，我们接下来就等这个资源点刷新就可以了，因为我们家优势挺大的。等资源刷新控资源，这一把就稳稳拿下了。但是这一把呢是一个超越局，超越局的队友呢基本上都是宗师到王者吧，可能垃圾一点的是大师。所以这种低分队友呢，总有个通病，就喜欢浪，就在没有资源的时候就喜欢无脑压线，无脑去清兵线，然后完了被别人抓，一直送自己的赏金，一直送自己的资源塔。很多小伙伴玩打野被翻盘，或者说玩中路玩 ADC 被翻盘，都是因为这个情况，队友浪，然后对自己跟着队友的节奏一起死了。死了完之后呢，经济慢慢被拉平，优势慢慢被磨平，完了之后就被翻盘了。像这种情况呢，是绝对不可以跟队友的节奏的。这一把的话，其实我拿了十个人头，所有优势基本上处于在我一个人身上。我队友看起来很牛逼，其实都只是因为我而已，你们知道吗？都是因为我带的节奏，他显得他们很牛逼。一旦我一死，这场游戏马上就会造成反转。但是没有关系，作为一个会玩的打野呢，这场游戏我不会死，即使死了，我也会死的有价值。我们这边出门之后，直接看到小龙刷新，先过来控制个小龙。打着小龙的时候呢，发现男刀在上面偷赏金塔，艾克上去了，敌方狮子狗在红 buff 里面露头，这条小龙给我们了，没有关系。这个时候呢，先把这个小龙给秒杀。打完小龙之后，准备去打那个红 buff。这个时候呢，艾克被单杀，然后看了一眼我们家的蒙多，很牛逼，直接跑到人家高地里面去弄人家辅助，完了被人家反杀，真牛逼。我当时在直播当中呢，我就说了，这两个哥们儿是真的牛逼。包括我现在现在看回放的时候，在做视频的时候，我还是那句话，真牛逼。什么样的人能牛逼成这样？啊，是谁给他们的自信？开着大网的跑到人家高地里面去杀人的？你,你当你是文森特啊？这边你们仔细看，敌方的辅助呢，在我们脸上回神，但是我并没有选择大招隐身过去跳他，因为我不确定这个蓝区有没有视野。万一我跳他跳了个空，那么这场游戏就直接结束了。我不跟大家开玩笑，这一波我死了，大龙一掉，瞬间就被翻盘。我给狮子狗送一波赏金，他的经济马上就可以跟我拉平。一旦他经济跟我拉平之后呢，先攻狮子狗是很好打先攻螳螂的，因为我根本无法触发先攻。回家出门之后，看到那个大龙即将刷新，这个时候 ADC 又被单杀，然后呢中单又被单杀。我只能叫辅助来跟我去拿一下这个大龙河蟹。这边的话，疯狂叫辅助来跟我。这边疯狂给这个辅助打信号，因为敌方狮子狗大概率会在。我们这边看一下草丛。OK， 这个狮子狗果然在，开启金身没有关系。现现我们家的辅助终于来了，一个大招把狮子狗推走，很牛逼。这波的话，辅助救了我一命，不然的话这个大龙没了。其实这一波的话，你们也可以看到，我叫我们家的辅助来这条大龙呢，其实是有预期的。而且我跟队友跟这个辅助。给他打了一个信号，叫他过去看这个大龙的视野，因为我知道敌方打野很有可能在那边秒大龙，因为我们家所有人都死了。这边过来去之后呢，发现敌方打野把这个大龙给秒了。不过呢，大龙还是给对面了。那这边的话，我们也没有什么办法，只能先过来清一下这个兵线。然后这个时候呢，我点了一下艾希，我问他到底在玩什么东西啊？为什么前期那么大的优势还能被玩成这样？前期我不敢说帮他把下路抓崩了，但是呢，我那两波抓人，说实话，一个。稍微是个人类的 AD， 也不会把这个优势给我送回去吧？对面拿完大龙呢，我们家的上单再一次掉点。这个时候呢，我马上看，像我们家队友这个头上的绿色，这个绿色显示的我们家队友是有大招的，说明我们家艾希此时手里是有大招的。我可以配合这个艾希，跟他一起去抓单去抓人。这边我回家出门，看到这个艾克被抓了，艾克一套技能没打过狮子狗，被狮子狗反杀，狮子狗狮子狗伤害很高。然后这个时候呢，艾希还没射大招。我又看一下小地图，敌方双 C 在中路，这边的话马上开启自己的麦克风，叫这个 ADC 射一下大招。因为这一波的话狮子狗没大，我们这一波一定要抓人的，不然的话防御塔也被人家推光了。防御塔推光那就完蛋了。这边一直给队友打了一个进攻信号，看到艾希还不射箭，马上语音转文字问他有大招为什么还不交。这一瞬间呢，我突然感觉到了，我跟他沟通光打字是不行的。所以，我们这边先清理一下这个中路兵线，然后等对面双 C 在露头的时候，马上开启自己的麦克风，叫我们家的队友去射这个大招
，即便大家疯狂开我们家的这个麦克风，叫我们家的 ADC 去设大招，设不中没有关系的，尝试一下或者说给个视野都可以。马上叫他去设这个中路，中路三个人落单了，赶紧设一下。但这个时候你们可以看到，我开的麦克风开了十几秒，我教了他。十几秒的艾希射大招，艾希射大招，艾希射大招，他就跟个死人一样的死活不射，我也不知道他是拿官方派来的人机还是对面派来的卧底。不过还好，我们家呢有一个辅助，还是能跟着我的。那我们就跟辅助看一下这波中路能不能蹲到人。我现在的话已经六神装了，来到中路这个位置呢，看有没有机会再往前靠一点。OK， 敌方双 C 右楼视野了，疯狂叫艾希过来射个大招，射个大招，艾希终于射大招了。射完大招一瞬间，我跳过来把对方的 ADC 秒掉，然后再把这个拉克斯秒掉。杀人呢就这么简单，他射大招射到谁就杀谁就行了。如果他能射到狮子狗呢是最好的。这边的话看到这个泰龙，看看怎么说。泰龙把我们家的这个辅助给秒了，我们过来把这个泰龙给反杀。这个时候呢，敌方已经死了三个人了，我们这现在还剩下四个人，敌方还有个狮子狗。狮子狗是有大招的。这个时候呢，我一直开麦克风叫我们家队友干嘛？叫这个艾克不要去他的红区，因为他去红区的话他会被抓的。在对面狮子狗有大招的情况下呢，我们最好的方法呢就是抱团中推，四个人站在一块，狮子狗是不敢跳的。狮子狗它没有 A O C A O E 技能伤害，它不是 A P 狮子狗，它双 W 没有伤害的，所以说我们几个人只要站在一块，它是不好跳进来杀人的。我们这边四个人抱团中推，推掉的敌方一座。高地塔之后呢，我们这边把这个小龙给拿，拿完小龙，接下来局势慢慢的好转起来，再次呢变成我们是优势，因为接下来我们拿完龙魂，准备要拿这个大龙了。但这个时候你们自己看这个小地图，艾克在那边回神回的好好的，被这个狮子狗给偷死。然后呢，我叫我们家的队友小心一点，不要打架了，别死了。等我复活过来，我们守这个大龙，等艾克复活是最好的。但是我们家队友一直在那边跟对面打架。狮子狗是没大招的，我们过来看有没有机会收割一波。锁定狮子狗，狮子狗跳出去了，那就先杀拉克斯，杀再杀狗熊，然后再锁定一帮 ADC， 不给孤立没关系。我们这边一个金身，这边的话闪现拉开，然后 EQ 把他反杀。但是呢，他闪现进草，有个 Q 技能比我 Q 技能先触发，把我弄死了。他这个血量看着很多，其实我一个 Q 技能他也死了。如果他不闪现进草的话，正常来说最差的情况也是一换一，因为我的 Q 技能在空中就可以完成引导。我们这边。看到敌方的狮子狗出了一个陨星，守了一波家，双 W 直接把艾希杀了，然后又把辅助杀了。OK， 很牛逼！这一波的话，应该叫我们家的双路撤退的，因为辅助没有大招。这个情况呢，也是很正常的。没有大招、没有控制的情况下，狮子狗杀他们两个人就跟杀鸡一样。我们家艾克复活出门之后，还往下班去赶，我也不知道他要干嘛，他可能要去打个河蟹。但这个时候不能让他去打河蟹，马上开自己的麦克风叫他去赶这个大龙。这个时候狮子狗大概率大招还没好，他应该是不会被秒掉的，所以说我们这个时候打个探照，直接跟我们家的狗熊过来打这个大龙。这一波的话，千万不要跟对面打起来，因为我们现在是三打五。这个时候看到对面在摸大龙，远古龙刷新，敌方打野突然想换远古龙了。这个时候我们不要去跟他去抢远古龙，果断一点，直接过来去把这个大龙给秒杀，跟他互换资源。我们前期那么大优势的情况下，到了最后居然说要跟他互换资源，那这个时候你们仔细看。狮子狗又回来了，头上两标志了，一个 Q 尘把这个大龙拿下，把这个狮子狗再给秒杀，然后呢再锁定敌方的后排。黄毛鸡杀完之后呢，这杀拉克斯，杀完拉克斯再锁定这个男刀，过去把男刀给给杀了，全部开始收割。这一波的话，我也是没有想到，敌方打野明明可以拿远古龙的情况下呢，为什么要过来跟我们去抢这个大龙？如果说他有金身的话，他是可以过来跟我们抢这个大龙，因为他可以拖时间。但他身上是一个陨星，而且我也跟队友说了，狮子狗来了不用怕，他没有换金身的。他要赶回来，直接打他就行了。没有金身的狮子狗，在我面前他是回不上来血的。到最后呢，对面也是选择了投降。OK， 本期视频到这差不多结束了。不知道大家有没有学会讨论该如何打狮子狗？其实这场游戏呢，正常来说都不会拖到这么久，我觉得十分钟、十三分钟基本上就结束了。但是我们家队友送的太多了，没办法。OK， 那么本期视频到。